This morning, diesen Morgen, as we consider God's word, wenn wir uns Gottes Wort anschauen, we should pray. sollten wir vorher beten. Our Father, Unser Vater, as we study your holy word, wenn wir dein heiliges Wort studieren, I pray that you will bless us bete ich, dass du uns segnen wirst and guide us in Jesus name. und uns leitest in Jesu Namen. Amen. Amen. Now, I should give you a few emails or websites so in case you want to come to my Konisha or go to Mission College or you need to contact me, you can do so. Ich sollte euch ein paar E-Mail-Adressen geben oder Webseiten, damit ihr, wenn ihr nach Mikronesien kommen wollt, ihn kontaktieren könnt. My uh, personal email is Lewis, L -O -U -I -S, middle initial R, last name Torres, at cs.com. Ja, das war seine persönliche E-Mail-Adresse. Das konnte ich mir nicht merken. So Lewis R. Torres. Lewis R. Torres. At cs.com. CS.com. Uh, you can write it down. Lewis R. Torres. You, write you can write it down. You, can, you know your own handwriting. <laughs> yeah, have the secretary do it. All small letters? Yeah, all small letters. Lewis R. Torres at CS.com. Alles klein geschrieben. L O U I S R T O R R E S at CS.com. If you wanted to go to Mission College, wollt ihr zum Mission College gehen? Uh, you can uh, go to mission hyphen. Dann könnt ihr auf mission Bindestrich college college dot o r g punkt o r g gehen. That's Mission College. So if you want the VD, uh, the uh, DVD presentation on Orion, wenn ihr die DVD Präsentation über Orion haben wollt. With the narration and things like that, you can get it from Mission College. Auch mit einer Erzählung dahinter könnt ihr das auch vom Mission College bekommen. And there is material there also. If you want to, if you have your witnesses and you don't know what to do with them, you can order material from Mission College for how you deal with your witnesses. Da gibt es auch Materialien für, uh, damit man Zeugnis geben kann. So there's material there. Ja, da gibt es Materialien für. Okay. Um, if you want to volunteer for uh, to be a student missionary, wenn ihr euch freiwillig melden wollt, ein studentischer Missionar zu werden, it's a life-changing experience. Ist eine lebensverändernde Erfahrung. Uh, then you can uh, either email me. Dann könnt ihr entweder E-Mail an mich schreiben. And say I want to go in such and such a time. Ich möchte da und dahin gehen. Or you can go to he said go dot net. Oder ihr geht nach he said go dot net. Also H -E Punkt net. God, he. Das ist wie er. Said, S -A -I -D, e S A I D. Go, G O. G O. Dot net. Punkt net. That's the website for volunteer services. Dort, ja, das ist die Webseite für freiwillige Dienste. Okay. Now, let's consider the topic this morning. Wollen wir uns mal das Thema für heute anschauen? When you think of the word Pentecost, um, was denkt ihr, wenn ihr das Wort Pfingsten hört? What comes to your mind? Was kommt euch in den Sinn? Hmm? What comes to your mind? He said Holy Spirit and Holy Spirit, Spirit. Uh, Pentecostals. Pentecostals. The gift of tongues. What else? Hmm? Baptism. Baptism. What else? <laughs> hmm? yeah, Pentecostal church. Yeah, but biblically speaking, when you think of the word Pentecost. When you in biblical sense think of it. Things Pouring out the Holy Spirit. Pouring out the Holy Spirit. Die Menschen wurden erfüllt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das war unmöglich. The humans were filled with the Holy Spirit. Yes. Um, he said the first priority was mission, so the Holy Spirit was poured out so the apostles can go to missionary work. Okay. All those answers are good. Das sind gute Antworten. 
But that's not what Pentecost is about. Aber darum geht es bei Pfingsten gar nicht. Some people say, well, there were 3000 baptized. Einige sagen, da gab es 3000 Taufen. Äh, die, die Gabe der Zungenrede. But that's not what Pentecost is about. Aber das ist nicht das, worum es bei Pfingsten ging. Most people die meisten Leute miss the real purpose of Acts chapter 2. Um, ja, bekommen den wirklichen Sinn von Apostelgeschichte 2 gar nicht mit. So let's turn to Acts chapter 2. Also schlagen wir das mal auf. Apostelgeschichte 2. What is the purpose of Acts chapter 2? Was ist der Sinn von diesem Kapitel? And when you think of Pentecost, wenn wir an Pfingsten denken, we will think of the fire coming down on them. Dann denk, stellt man sich das Feuer vor, was auf ihnen war. By the way, I want to ask you a question. Ich möchte eine Frage stellen. When the Holy Ghost came upon the disciples. Wann kam der Heilige Geist auf die Jünger? In what position were they? In was für einer Situation waren sie? Were they sitting? Saßen sie? Standing? Standen sie? Kneeling? Knieten sie? What was the posture? Wie sahen sie dabei aus? Do you know? Yes? They were praying. They were praying. What do you say? Same thing? Yes. Uh, they were united. united, yes. Yeah, but what posture? What posture? Welche, were they on their knees? Were they standing? Standen sie, knieten sie? They were sitting. Sie saßen. How do you know that? Woher weiß man das? You read it. <laughs> du hast es gelesen. They were what? Sitting. Sie I went to Romania. Ich war in Rumänien. And in Romania, huh? <coughs> Acts chapter 2. Yeah. Is that surprising? Acts chapter 2. Acts chapter 2 and verse 2. Acts chapter 2 and verse 2. <laughs> What does it say? Um, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie, die Jünger, saßen. Sie saßen. When I went to Romania, the Romanians do not ever pray sitting down. Als ich in Rumänien war, haben die Rumänen nie im Sitzen gebetet. They stand. Sie sind immer aufgestanden. Or they kneel. Oder sie haben sich hingekniet. And so they thought Americans were lazy people. Sie dachten, Amerikaner sind faule Leute. Because Americans pray and, and, and sit and pray. Weil die Amerikaner meistens sitzen beim Beten. You understand? Versteht ihr? So I asked them the question. Also habe ich ihm eine Frage gestellt. In what position were the disciples? Welche Position hatten die Jünger? They said they were kneeling and praying. Er sagte, sie uh, knieten und beteten. I asked him, is that what the Bible says? Ich fragte ihn, ist das das, was die Bibel sagt? I said, yes. Er sagte, ja. I said, Open the Bible. Ich sagte ihm, mach mal die Bibel auf. And when read what it said, und er hat es gelesen, they were shocked. und sie waren schockiert. They were sitting. Sie saßen. I asked him the question. Ich habe ihm eine Frage Did gestellt. Jesus ever pray and sit? Hat Jesus jemals im Sitzen gebetet? I said, no. Er hat gesagt, nein. I said, Let's look in the Bible. Lass uns mal in der Bibel schauen. You know, the answers are in the Bible. Ihr wisst, die Antworten stehen alle in der Bibel. Have you noticed that? Ist euch das schon mal aufgefallen? Let me ask you a question. The whole week I've been with you. Ich war die ganze, also er hat ihm eine Frage gestellt. Die ganze Woche war ich bei dir. Where, from what have I preached to you from? From what? From what? What have I used to preach to you from? Ach so, was habe ich benutzt, um uh, zu euch zu predigen? What? The Bible. Die Bibel habe ich benutzt. That true? Yes. Yes. All right. Jesus sat and prayed also. Jesus hat auch im Sitzen gebetet. He stood and prayed. Er stand und hat gebetet. The important thing is this. Das Wichtige? You gotta be a little faster with me. The, the important thing is this. Das Wichtige ist das. That it is not the position you're in. Es ist nicht die Position, die man einnimmt. But the heart condition that you have. Aber die Stellung, die man im Herzen hat. Do you understand? Steht ihr das? Yes. In other words, if what, when God poured out the Spirit on the people, wenn Gott den Heiligen Geist auf die Menschen gegossen hat, he wasn't looking for if they were kneeling or sitting or standing. Hat er nicht darauf geachtet, ob sie sitzen, stehen oder 
He was looking for if their hearts were right. Er hat auf ihre Herzen geschaut, ob da alles richtig drin ist. So if you want the Holy Spirit to be upon you, wenn ihr also den Heiligen Geist auf euch haben wollt, your heart has to be right. Muss euer Herz richtig sein. What do you say? Was sagt ihr dazu? Okay, now number two. Nummer zwei. When Pentecost came, als Pfingsten kam, it came because the disciples had been told to wait. Um, da ist es passiert, weil den Jüngern gesagt wurde, sie sollen warten. And that a promise would be fulfilled. Und dass eine Versprechung eine, oder eine Verheißung erfüllt wird. And that promise was the promise of the Holy Ghost. Und das war die Verheißung des Heiligen Geistes. Now when it happened, als es passiert ist, the Bible says that the people there sagt, dass die Bibel dort, were confused. Äh, sagt, die Bibel, dass die Menschen dort verwirrt waren. They thought the disciples were drunk. Die Menschen dort dachten, dass die Jünger betrunken wären. And so, so verse 13 there, if you see that. Vers 13, Apostelgeschichte 2. But Peter stood up. Und Petrus stand auf. And Peter began to preach. Und er fing an zu predigen. And Peter preached from prophecy. Und Petrus hat von der Prophezeiung gepredigt. From what? Von was? Prophecy. People said, what meaneth this? What does this mean? Er sagt, was hat das zu bedeuten? What does this mean? Was bedeutet das? Today, heute, people are asking, fragen die Menschen, what does this mean? Was hat das zu bedeuten? Why are things the way they are? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? You should have an answer. Ihr solltet eine Antwort haben. From where? Von wo? From the Bible. Aus der Bibel. You should be able to tell them. Ihr solltet in der Lage sein, ihnen zu erzählen. The reason this is happening is because. Warum das passiert, also den Grund dafür. Now you know this at the tent meeting. Um, ihr habt es mitbekommen bei dem Treffen im Zelt. Twice. Zweimal. When we came to the time of getting a decision. Als wir zu dem Moment kamen, wo die Leute eine Entscheidung treffen sollten. What happened? Was ist passiert? Hmm? Distractions. Did I know what was happening? Wusste ich, was passiert? Yes or no? Yes or no? Yes. Why do I know that? Woher wusste ich das? Because of the Bible. Weil es in der Bibel steht. Do you understand? Versteht ihr? The more you know the Bible, je besser ihr die Bibel kennt, the more you'll understand desto mehr werdet ihr verstehen. And the better it is the answer you give people. Und desto besser können die Antworten sein, die ihr Menschen so gebt. So Peter gave them the reasons. Um, Petrus gab ihnen die Gründe. And he used prophecy. Und er hat Prophezeiungen dafür. Now let me tell you one thing. Lass mich euch eine Sache sagen. That the Holy Ghost came. Uh, dass, dass der Heilige Geist kam. Not in response to the singing of praises. Ist keine Antwort auf uh, Lob, Gesang oder Gebete gewesen. And the reason I'm saying that. Und weil ich das sage ich weil. Is because the new movements today. Weil neue neue Bewegungen heutzutage. Are trying to create an environment where people sing and sing and sing and sing. Diese Bewegungen versuchen eine Umgebung zu schaffen, wo die Menschen singen und singen und singen. And the music is intense and exciting music. Und die Musik ist aufregend und ja, so so mitbewegend halt. And they think that that's the way that you create an environment for the spirit. Und sie denken, so kann man eine Atmosphäre schaffen, wo sich der Heilige Geist wohlfühlt. But if you read Pentecost here, aber wenn wir uns das über Pfingsten durchlesen, there was no music. Dort gab es keine Musik. There was prayer. Dort gab es Gebete. There was what? Was gab es dort? Prayer. And there was an understanding of the scriptures. Und die Leute verstanden die Schriften. Now, as Peter is talking here, <coughs> während Petrus hier redet, Peter begins to focus on the, the prophecies of Jesus. Fängt er an, sich auf Prophezeiungen über Jesus zu konzentrieren. And I want you to notice what happens there. Ihr sollt euch anschauen, was dort passiert. The scripture says then, die Bibel sagt, that He says, sagt, ye men of Israel, verse 22, Vers 22, ihr Männer von Israel, hear these words, hört diese Worte, and read the rest of it. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. 
Then, verse 23. Und Vers 23. Dieser Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. He is focusing on Jesus. Er konzentriert sich auf Jesus. And then he says something very interesting. Und dann sagt er etwas sehr interessantes. Verse 31. Vers 31. Ähm, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt? Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. And verse 32. Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Now notice verse 33, which is important there. Und jetzt Vers 33. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Now I want you to notice the wording there. Ihr achtet auf die Wahl der Worte dort. It says, the one that you killed, denjenigen, den ihr umgebracht habt, God has highly exalted. hat äh, Gott erhöht. And has been sat on the right hand. Und er sitzt auf seiner rechten Hand. Now what does that mean? Zu seiner rechten Hand. Was bedeutet das? Many times God will do something here on earth. Meistens macht Gott etwas hier auf der Erde. To help us to understand that there's something happening in heaven. Um zu verstehen, dass etwas im Himmel passiert. What does that mean? Was bedeutet das? God gave us a sanctuary. Gott hat uns das Heiligtum gegeben. To help us to understand what was happening in heaven. Um uns dabei zu helfen, zu verstehen, was im Himmel passiert. Is that true? Stimmt das? God says that the earthly sanctuary Gott sagt, dass das irdische Heiligtum is a copy of the heavenly sanctuary. nur eine Kopie von dem himmlischen Heiligtum ist. And God says that what the priest did on earth Und Gott sagt, dass was die Priester auf der Erde getan haben represents what Christ would be doing in heaven. hat das repräsentiert, was Christus im Himmel tut. So because mankind cannot see into heaven, weil die Menschen nicht in den Himmel blicken können, God provides earthly evidences that point us to heavenly things. Gibt Gott uns äh, irdische ähm, ähm, Beweise oder Hilfsmittel, dass wir verstehen können, was im Himmel vor sich geht. So, what was going on in heaven? Also, was ist im Himmel passiert? While the Holy Ghost was being poured out, während der Heilige Geist ausgegossen wurde, and the people on earth were saying, "Wow, look at this." Und die Menschen auf der Erde haben sich gesagt, wow, schaut euch das mal an. The real purpose was not to get so wild about what was happening on earth. War der Grund überhaupt nicht, dass die Menschen äh, diese, dieses Erstaunen bekommen. But what was happening in heaven? Sondern es geht darum, dass man versteht, was im Himmel so passiert what was ist. Happening in heaven? Also, was ist im Himmel während der Zeit Jesus passiert? Jesus was being put on the right hand of God. Jesus wurde zur rechten Gottes gesetzt. I don't hear one amen. Ich höre gar keinen Amen. Amen. You know why I don't hear one Amen? Wisst ihr, warum ich keinen Amen höre? Because you don't understand the significance of that. Weil ihr nicht versteht, wie wichtig das ist. Amen. <lacht> Let me explain the significance of it. Lasst mich euch die Wichtigkeit davon erklären. You remember Joseph? Erinnert ihr euch an Joseph? Joseph was sold. Er wurde verkauft. By his brethren. Von seinen Brüdern wurde er verkauft. Jesus, was sold. Jesus wurde auch verkauft. Correct. Richtig. Joseph spent three years in prison. Josef musste drei Jahre im Gefängnis verbringen. Jesus, spent three days in prison. Jesus war drei Tage im Gefängnis. Do you understand? Versteht ihr? Then Joseph was elevated. Dann wurde Josef erhöht. From the prison. Vom Gefängnis to being on the right hand of the Pharaoh. zur rechten Hand des Pharao. You understand? Steht ihr? Now, while Joseph was being elevated to the right hand of Pharaoh, während äh, also als nein Josef wurde zur rechten Gott äh, Josef wurde zur rechten des Pharao erhöht. His family did not know. Aber seine Familie wusste das gar nicht. So when the family finally came, als die Familie dann kam, Joseph said. Hat Josef gesagt, I want you to take this to my father. 
Ich möchte, dass er das zu meinem Vater bringt. Let him know that Joseph is alive. Lasst ihn wissen, dass Josef am Leben ist. See, that was a good news. Das war eine gute Neuigkeit. And when Jesus was resurrected, als Jesus auferstanden ist, he told the disciples, hat er den Jüngern gesagt, let the world know that I'm alive. Lass die Welt wissen, dass ich am Leben bin. You see the analogy? Seht yes? ihr die Verbindung? Is it making sense to you? Macht das Sinn für euch? All right. Then, dann, when the donkeys and the camels and all the gifts got to Joseph, to Jacob, als die Esel und Kamele und alle Geschenke zu äh, Jakob kamen, the brothers said to, to Jacob, haben die Brüder zu Jakob gesagt, Your son Joseph is alive. Dein Sohn Josef lebt. And Jacob said, No, don't do that to me. Er sagt, Nein, tut mir das nicht an. I know my son is dead. Ich weiß, dass er tot ist. No, no, he's not dead. Nein, nein, er ist nicht tot, sagten sie. You see all the stuff that we have? Seht ihr den ganzen Kram, den wir hier bekommen? The camels, the donkeys, the gifts? Kamele, Esel, Geschenke. You know who that came from? Weißt du, wovon das, von wem das kommt? Joseph. Von Josef. When Jacob saw all that stuff, und Jakob hat das alles gesehen. He said, he must be alive. Er muss am Leben sein, hat er sich gesagt. Do you understand? Versteht ihr? Now let me ask you a question. Ich stelle euch eine Frage. What did Jacob get excited about? Worüber ist Jakob so erfreut gewesen? That he had 14 more donkeys? Dass er mehr Esel hatte? What did he get excited about? Worüber war er erfreut? That his son was alive dass sein Sohn and not war. only alive, und nicht nur lebendig, but now his son was on the right hand of the Pharaoh. Und sein Sohn war sogar zur Rechten des Pharao. Do you understand? Steht ihr? So Jacob got all excited. Jakob ist jetzt komplett aufgeregt. Because the gifts, weil die Geschenke, were evidence, waren der Beweis, that his son was elevated. Dass sein Sohn erhöht war. Do you understand? Yes or no? Are you getting it? Now, when the gift was given on the day of Pentecost, als das Geschenk zu Zeiten der Pfingst, der the Pfingst reason for the gift ausgegeben wurde, war der Grund was not to get all excited about the gift. Geht's nicht darum, dass man sich über das Geschenk freut. But this was an earthly evidence. Sondern es war das irdische Geschenk, äh, Beispiel. That something great was happening in heaven. Etwas Großartiges im Himmel passiert. What was happening in heaven? Was ist im Himmel passiert? Jesus is being put on the throne. Jesus wurde auf den Thron erhoben. You see? You understand? Steht ihr? You see the Pentecostals. Seht ihr die Pfingstler? They focus on the gift of tongues. Die fokussieren sich auf das Geschenk der Zungenrede. That's like Jacob getting all excited about the donkeys. Das wäre so, als wenn Jakob über die ganzen Esel total erfreut gewesen wäre. You understand? Steht ihr? Hmm? But what was the exciting thing about that? Aber was war das Erfreuliche daran? That, that they now understood. Dass sie jetzt verstehen konnten, that the earthly evidence dass der irdische Beweis was to give concrete information, dafür da war, konkrete Informationen darüber zu geben, dass Jesus zu Rechten des majestätischen Thrones im Himmel Now, what, what should that mean to you and for me? Was sollte das für dich und mich bedeuten? Let me explain it this way. Ich erkläre es euch mal so. I was trying to do what is called in gathering in America once a year yeah. the members go around and ask money from the community for adra and things like that they call okay. that in gathering okay in in America gibt's so eine besondere Sammlung wo man einmal im Jahr rumgeht und für besondere Zwecke etwas einsammelt they, they used to do it here in okay. Germany what do they call it wie heißt das hier same okay wie heißt das eine Landessammlung wurde durchgeführt okay. Now, in the city, I was in a new city. Er war in einer neuen Stadt. And as the members were knocking on doors, und die Gemeindeglieder haben an die Tür geklopft. The police came. Und die Polizei kam dabei. And they said, you can't do that. Sie sagten, das könnt ihr nicht machen. It's against the law. Das widerspricht dem Gesetz. I said, no, we can't do it. Er sagt, doch, wir können das machen. Said, no, you can't do it. Sie sagten, nein, könnt ihr nicht. Well, you don't argue with police. Man sollte mit der Polizei nicht streiten. Do you understand? Versteht ihr? So. I said, oh, Lord, help me. Er sagte, Herr, hilf mir. They said, you got to get a permit. 
äh, er sagte, man braucht eine Erlaubnis dafür. I said, Where do you get a permit? Er hat gefragt, wo gibt es die Erlaubnis? You have to go to the rat house. Da muss man zum Rathaus gehen. Yeah. So, I go to the rat house. <lacht> ich bin zum Rathaus gegangen. And I go up to the secretary of the mayor. Ich bin zum, zur Sekretärin des Ma äh, Bürgermeisters gegangen. So I said, Madam, ich sagte, I need a permit. Äh, ja, Frau, ich brauche eine Genehmigung. She said, uh, oh, thank you. Madam, I need a permit. Ja, Fräulein, ich brauche eine Genehmigung. She said, what for? Wofür? So we can solicit from door to door. Wir wollen gerne von Tür zu Tür gehen. Und you can't do that. Wir dürfen das nicht. I said, but she said, you can't do that. Sie sagte, das könnt ihr nicht machen. I'm sorry. Tut mir leid. But we cannot give you a permit. Dafür können wir euch keine Erlaubnis geben. So I left. Dann bin ich gegangen. And I'm praying. Und habe gebetet. And then the thought came to me. Und dann kam mir der Gedanke. I had done a program to quit smoking. Äh, ich habe ein Programm gemacht, um mit dem Rauchen aufzuhören. And the manager from the airport. Und der, 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 der den Flughafen leitet. Came to my program. Äh, ist da auch hingegangen zu diesem He Programm. Quit smoking. Und hat aufgehört zu rauchen. So I call him up. Ich habe ihn angerufen. I said, how are you doing? Ich habe gefragt, wie geht's dir? Oh, great, Pastor. Oh, mir geht's gut, Pastor. Thank you so much for what you did for me. Vielen Dank für das, was du für mich getan hast. Is there anything I can do for you? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Said yes. Ich habe gesagt ja. Do you any? Do you know anybody in the rat house? Kennst du, irgend, kennst du irgendwen im Rathaus? Oh, you said yes. The mayor is my friend. Er sagte ja klar, der Bürgermeister ist mein Freund. Said, really? Ich sagte wirklich. Oh yes. Ja. I said, can you do me a favor? Kannst du mir einen Gefallen tun? I said sure. Klar, sagt er. I would like to see him. Ich möchte gerne mit ihm persönlich reden. No problem. Kein Problem. I'll call you right back. Ich rufe dich nachher zurück. So he called the mayor. Er hat den Bürgermeister angerufen. Told the mayor all that I did for him. Er hat ihm gesagt, was ich alles für den Leiter vom Flughafen habe. And he habe. called me back. Dann hat er mich zurückgerufen. And he said. Und hat gesagt. He's waiting for you. Er wartet auf dich. So wonderful. Wunderbar. So I go back to the rathaus. <lacht> ich gehe zurück zum Rathaus. And I meet the secretary. Und gehe nochmal zur Sekretärin. You understand? Versteht ihr? And she said, what do you want? <lacht> Sie fragt wieder, was willst du denn? And I said, uh, I have an appointment. Ich habe ein, uh, eine Verabredung. With who? Mit wem? With the mayor. Mit dem Bürgermeister. What's your name? Wie ist dein Name? I told her my name. She said, oh. Oh, sagte sie. So when I was talking to her, Als ich mit ihr geredet habe, the mayor opened the door hat der Bürgermeister die Tür aufgemacht and said, uh, I was listening, und sagt, ich habe zugehört and I heard Pastor Torres. und ich habe den Pastor Torres gehört. I've been waiting for you. Ich habe auf ihn gewartet. Come on in. Komm rein. Und <lacht> er hat seinen Arm um mich genommen said, come on in, come on in, come on in. und mich mitgenommen. Und ich habe mich gefragt, was die denkt. Und ich habe mich gefragt, was die Sekretärin jetzt denkt. So I go in. Ich gehe rein. And sit down with the mayor. Hab mich zu dem and Bürgermeister gesetzt. And he says to me. Und er hat mir gesagt. You helped my best friend. Du hast meinem besten Freund geholfen. Thank you so much. Vielen Dank, Pastor. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? I said I need a permit. Ich sage, ich brauche eine Genehmigung. So I can get money to continue to help people. Damit wir Geld einsammeln können, um weiter Leuten zu helfen. Is that all you need? Ist das alles, was du yes. brauchst? Yes. Sag ich ja. He said, come with me. Er sagt, komm mit. And he took me to the secretary. Er hat mich zur Sekretärin. <lacht> And he said to the secretary, <lacht> hat er zur Sekretärin gesagt, Get the application and fill it out for him. Gib ihm äh, die Unterlagen und füll sie für ihn aus. If she had been kind to me to begin with, <lacht> am Anfang war sie freundlich zu mir. I would have had to fill out my own application. Äh, dann muss ich das selber ausfüllen. If she had been kind to me at first, ah, wenn sie am Anfang freundlich zu mir gewesen wäre, then I would have had to do the work of filling out the dann application. Dann hätte ich das selber ausfüllen müssen. Now, Aber jetzt she has to fill it out for me. Muss sie das auch noch, <lacht> muss sie das auch noch für mich ausfüllen? You understand? So I'm thinking to myself, this woman must be boiling. <lacht> Diese Frau muss eher nicht kochen. And so then he says to her. Und dann sagt er zu ihr. And any time the pastor needs something. <lacht> und, <lacht> und jedes Mal, wenn der Pastor etwas braucht. Help him, okay? Hilfst du ihm? <lacht> Hilfst du ihm dabei, okay? And she said, <lacht> und sie hat nur noch genickt. So she gives me the permit, also gibt sie mir die Genehmigung. And I walk out. Und ich gehe raus. And I was thinking, 
That poor lady. Ich habe mir gedacht, diese arme Frau. But then I thought, Und dann habe ich mir gedacht, Thank you, Jesus. Danke, Jesus. See, my friend mein Freund was next to the guy in power. war ja, nah zu dem Menschen, der in der Macht weit oben stand. You understand? Quasi zu seiner Rechten war. You understand? Okay. I was in, uh, in Poland. Ich war in Polen. In Zakopane, which is way down south in Poland. Irgendwo im Süden von Polen. And uh, when I finished, Als ich dort fertig war, I had to take a go down to Czech Republic. Czech. Ah, bin ich zur Tschechischen Republik weitergereist von dort? To take the plane back to America. Um von dort ein Flugzeug zurück nach Amerika zu nehmen. So my translator drove me down. Mein Übersetzer hat mich dorthin gefahren. And when we got to the airport, und als wir zum Flughafen kamen, we traveled four hours. Sind wir schon vier Stunden unterwegs gewesen? My plane was to leave at six in the morning. Mein Flugzeug sollte morgens um 6 Uhr fliegen. And when I got there, als ich dort ankam, five in the morning, um 5 Uhr morgens, the airport was still closed. War der Flughafen noch geschlossen? So we sat in the car. Also haben wir im Auto gesessen. And at ten minutes to six, the airport opens. Und zehn vor sechs hat der Flughafen aufgemacht. So I run inside. Ich bin reingerannt. And I tell the lady. Und hab der Frau dort gesagt, I'm, I'm here for my flight. ich bin hier und möchte meinen Flug nehmen. It's canceled. Er wurde abgesagt. I said, oh no. Ach nö. I said, I need to catch another plane in Prague. Ich muss aber ein anderes Flugzeug in Prag erwischen. From Prague to Frankfurt. Dann nach Frankfurt weiterfliegen. Frankfurt back to New York. Und dann von Frankfurt aus nach New York zurück. And I have some very important meetings that I have to be at. Und dort gibt es sehr wichtige Treffen, wo ich hin muss. She said, I'm sorry. Sie sagt, es tut mir leid. It's canceled. Es fliegt nicht das Flugzeug. So I sat down with my translator. Dann habe ich mich mit meinem Übersetzer hingesetzt. And we prayed. Und wir haben gebetet. So while I'm sitting there waiting, thinking what to do next. Und während wir dort sitzen und darüber nach. I hear a plane coming in and landing. Was wir jetzt machen, hört man ein Flugzeug landen. So I went up to the lady. Dann bin ich schnell zur Frau gerannt. And I said, Madam, I heard a plane land. Und sagt, Fräulein, ich habe ein Flugzeug landen gehört. Can I get on it? Darf ich damit fliegen? No. Nein. I said, why not? Warum nicht? That's an executive plane. Das ist ein Flugzeug für besondere Persönlichkeit. And you cannot get an executive plane. Und da darfst du nicht drauf. I said, I'm going to pray that I have one seat on that plane. Ich werde dafür beten, dass ich einen Sitz in diesem Flugzeug bekomme. And she looked at me. Und sie hat mich angeschaut. Like I was cuckoo. Und dachte, <lacht> ich hätte einen Vogel. So I went and sat down. Ich habe mich hingesetzt and waited. und habe gewartet. While I was waiting, Während ich wartete, two Czech men walked in. Czech men? Two men from Czech Republic. Ah, you know, yeah. Yeah. Kommen zwei Tschechen rein. And they go to the counter. Gehen zu, der, zu dem Tresen dort. And I see that they're worried. Und ich sehe, dass sie schon so ein betrübtes Gesicht haben. And they come and sit next to me. Und sie setzen sich neben mich. They spoke English. Die konnten Englisch reden. They were scientists. Die waren Wissenschaftler. They had to go to an important meeting in America also. Die mussten auch zu einem wichtigen Treffen in Amerika. So I said, look. Und ich sage ihnen, schaut. There's a plane here. Dort gibt es ein Flugzeug hier. Äh, gonna, ein Flugzeug hier. Let me do something. Lass uns was machen. So I went back to the lady. Er ist wieder zur Frau gegangen. And I said, Madam. Ich sage, Fräulein. Uh, I would like to pray for three seats. Ich möchte gerne für drei Sitze beten. She thought I was even more crazy. <lacht> dachte sie, ich bin noch verrückt. You understand? But I got somebody up there. Aber ich habe dort oben jemanden. Who tells me? Der mir sagt, that all power is given to me. Das to you. All power. Or to him. My Lord in heaven. Yeah. He is sitting on the right hand of the of yeah, Majesty yeah, of heaven. But and he says all power is given unto me on heaven and earth. Okay. Also, ich habe oben einen uh, Herrn und der sagt dass ihm die ganze Macht auf der Erde und im Himmel gehört. Alles Kraft, right? All power. All power, right? So, I'm praying. Ich bete. And I'm sitting there. Und we're talking to these guys. Und wir unterhalten uns dort mit den jungen <lacht> Männern. And the lady, she calls me. <lacht> und die Frau ruft mich dann zu sich. So I go up there. Ich gehe zu ihr. And she's white. <lacht> und ihr Gesicht ist weiß. And she said, Mister. Und sie sagt mir, Mister. They all let, there's only one seat for you. Dort gibt es einen Sitz für dich im Flugzeug. I said, wonderful. Ich sag, super. 
But I am thinking of three seats, I said. Aber ich brauche ja drei Sitze. She said, Mister, <lacht> dann sagte sie mir, you ought to feel lucky. <lacht> du musst dich glücklich fühlen. That you got one seat. Dass du einen Sitz bekommen said, hast. But I'm praying for three seats. Aber ich bete für drei Sitze, sagt er zu ihr. She went like that to me. <lacht> und sie hat mich weggewunken. So I went and told the gentleman. They said, what happened? Und äh, dann rede ich mit den jungen Männern. I said they gave me one seat. Er sagt ihr, er sagt den beiden, sie haben mir einen Sitz gegeben. But I said I'm praying for you guys too, so we're gonna Aber have three seats. Ich habe für euch beide auch gebetet, also müssen wir drei Sitze bekommen. So I think they kind of thought I was a little bit touched also. Und die dachten dann auch, ich bin nicht mehr ganz richtig im Kopf. So then, the lady calls them. Dann hat die Frau die beiden Männer gerufen. And now she's pale white. Und jetzt ist sie kalkweiß. And they go up. Die gehen dahin. And they get their boarding pass. Und sie bekommen uh, hier so einen Flugzeugpass. And they come back. Und kommen zurück. And they're very sober. Und sie sind sehr nüchtern. Very sober, like something strange is happening. So als wenn etwas ganz Merkwürdiges passiert. So then they call us to go. Dann sagen wir uns drei, wir sollen gehen. And as we're walking. Und während wir gehen. One of the scientists says to me. Sagt einer der Wissenschaftler zu mir. You must have some connection with the man upstairs. Du musst irgendeine Verbindung mit dem Mann dort oben haben. I said I do. Dann sag ich, hab ich. We got on the plane. Wir sind auf das Flugzeug gegangen. And there were all executives. Und dort waren nur solche, ja, hohen Tiere. Everybody had a cell phone calling here and calling there and etc. Mobiltelefone und telefonierten da wild umher. What Acts 2 about? Worum geht es in Apostelgeschichte 2? We have somebody. Wir haben jemanden. Sitting on the right hand of the throne of majesty in heaven. Der zu Rechten der Majestät im Himmel sitzt. We have what? Was haben wir? Somebody sitting on the right hand of the throne of the majesty in heaven. Jemand, der zu Rechten des Thrones Gottes sitzt. Which means this. I've been in many, many problems. Many what? Many problems. Ah, ich war schon in vielen Problemen drin. I've been in many circumstances. Ich war in allen möglichen Umständen. Where humanly speaking, wo man aus menschlicher Sicht there was no escape. Keine Aussicht, äh, kein Ausweg finden no konnte. No way out. Ja. But aber I know that there's somebody sitting on the right hand of the throne of the majesty in heaven. Ich weiß, dass es dort jemanden zu rechten Gottes gibt. And I know that und, for him und ich weiß, dass für ihn nothing is impossible. Nichts unmöglich ist. How much? Wie viel? Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. Listen. There was a young man. Es gab da einen jungen Mann. Who was an oboist. Der hat Oboe gespielt. And he went to Switzerland. Er ist zur Schweiz gefahren. To have an international competition. Um dort an so einem äh, internationalen Wettbewerb teilzunehmen. And he won. Und er hat gewonnen. It was the first time das war das erste Mal in 50 years in 50 Jahren that an oboist won the first place. Dass ein Mensch der Oboe spielt diesen Preis gewonnen hat. Okay, a very prestigious prize. Ein sehr wichtiger Preis. Then they wanted him to do the concert Friday night. Dann wollten sie, dass er am Freitag ein Konzert spielt. And he told him he could not. He told them? He told him he could not. Er hat ihnen gesagt, kann er nicht machen. And they said to him dann haben sie ihm gesagt, If you don't do the concert, wenn du dieses Konzert nicht spielst, we won't give you the prize. geben wir dir den Preis nicht. So he called me up. Dann hat er mich angerufen. In New York City. In New York. Told me the problem. Hat mir das Problem erklärt. Pastor, help me. Er sagt, Pastor, hilf mir. I said, what's the matter? Ich habe ihn gefragt, was los ist. He said, I won the first prize. Ich habe den ersten Platz gewonnen. I said, what's wrong with that? <lacht> fragt er, was ist daran falsch? He said nothing. Dann sagt er gar nichts. So what's the problem? Und wo ist das Problem? They won't give me the prize. Sie geben mir den Preis nicht. Why not? Warum nicht? Because I won't do the concert Friday night. Weil ich am Freitagabend nicht spielen möchte. It's the Sabbath. Weil der Sabbat schon ist. I said, well, tell the man that you you're a Seventh Day Adventist Christian. Dann sagen wir dem Mann, du bist ein siebenten Tag Adventist. I did. Und dann sagte ihm, ich habe es schon gemacht, habe es ihm schon erzählt. But he said, und er hat gesagt, you perform, du trittst auf, or no price. Und es gibt, oder es gibt keinen Preis. I said, okay, let me pray about it. Hat der Pastor gesagt, ich werde darüber beten. 
So then I remembered. Ich erinnere mich noch daran. As I was praying, I was impressed. Während ich gebetet habe und Eindrücke bekam. That I had a personal friend. Dass ich einen Freund habe. Maestro Laszlo Hamas. That was his name. Ein Maestro. Yeah, no. It's, also das ist jemand, der ne, Musik spielt, also Maestro. Und dann sein Name. This man had been assistant with Toscanini. Der war der. Uh, Any of you heard of Toscanini? Von Toscanini ein Mitarbeiter. Any of you heard of Bruno Walter? Oder kennt ihr Bruno Walter? Anybody heard of Bruno Walter? You guys need to get a little education in music then. <laughs> Toscanini was one of the greatest conductors in history. Das war einer der größten ähm, Dirigenten in der Geschichte der Toscanini. And uh, this man was his assistant. Und der Mann, den ich kenne, war sein Assistent. Now he was in New York City. Der war jetzt in New York. He had founded the New York Opera Company and conducted it for 10 years. Er hat äh, die New York äh, Oper Gemeinschaft gegründet und sie seit 10 Jahren schon geleitet. So he was very high up in music. Also war er ein sehr hohes Tier im Bereich der Musik. He's the one that made uh, Segovia famous. Segovia, I don't know. You know the guitarist, the Segovia? Anybody know the... Boy, this is a, <laughs> quite a group. You never heard of Segovia? Huh? You know flamenco? Okay, he's the first guitarist ever to perform internationally. Okay, er war der erste Gitarrist, der solche Musik gespielt hat. How many of you have heard uh, of, uh, well, you probably haven't. Anyway. Er wollte euch was fragen, aber er glaubt, ihr wisst es eh nicht. So, I called him up. Also den hat er angerufen. And I told him the problem. Habe ihm das Problem erklärt. He said uh, he was Hungarian. Er war Ungar. He said, let me look into it, Pastor. <lacht> Und mit dem ungarischen Akzent hat er ihm gesagt, ich werde mir das mal anschauen. I said okay. I said okay. Ich habe gesagt okay. He was a professor at Juilliard School of Music. Er war ein Professor an einer Musikhochschule. Have you heard of Juilliard? Habt ihr die schon mal gehört, diese Juilliard? Ja, yeah, one person. Okay. Juilliard is one of the most famous schools in America. Das ist eine der berühmten Schulen in Amerika. And found out Und hat herausgefunden, that, that that school had given $150,000 for that competition. <lacht> Und er hat herausbekommen, dass diese Schule 150.000 Dollar für diese uh, Veranstaltung dort, den Wettbewerb, So he called the president. Also hat er den Präsident angerufen, the competition. der des Wettbewerbs, and asked him about the problem. und hat ihn über das Problem ausgefragt. And the man said, und der Mann hat ihm gesagt, yes, ja, he won, er hat gewonnen, but he's stubborn. aber er ist äh, stur. And we won't give him the prize, Wir geben ihm den Preis unless nicht, he performs. bis er auftritt. So Maestro said to him, und der Maestro hat ihm gesagt, okay, fine. Okay. But you won't get the $150,000 from Juilliard. Dann bekommt ihr nicht die 150.000 Dollar von dem. And the president said, "Oh." <laughs> so you know what they did? Wisst ihr, was er getan hat? They gave the boy the prize. Sie haben dem Jungen den Preis gegeben. Do you understand? Why? Warum? There's somebody sitting on the right hand of the Majesty of Heaven. Jemand sitzt zur rechten Gottes im Himmel. Do you have some problems? Wenn ihr Probleme habt, you have some challenges. oder irgendwelche Herausforderungen. In, school, sometimes you have to take tests on Sabbath. In der Schule muss man manchmal Prüfungen am Samstag ablegen. You know what I'm talking about? Wisst ihr, worum es geht? Don't surrender. Gebt nicht auf. You have somebody sitting on the right hand of the Majesty of Heaven. Ihr habt jemanden zu Rechten der Majestät. You got Himmel. personal problems. Wenn ihr persönliche Probleme habt. You got somebody sitting on the right hand of the Majesty of Heaven. Gibt es dort jemanden auch für euch? That's what Acts okay. chapter 2 is for. Dafür gibt es Apostelgeschichte 2. To tell you. Um euch zu sagen, that the gift, dass das Geschenk, was only to let you know. Nur etwas ist, damit ihr Bescheid wisst. That the king was put in throne. Dass der König auf seinen Thron gesetzt wurde. And as a result of being put in throne, und als Ergebnis daraus, he sent gifts to his children. Hat er Geschenke an seine Kinder verteilt. Halleluja. Halleluja. What do you say? You can trust in him. Ihr könnt auf ihn vertrauen. You can count on him. Ihr könnt auf ihn zählen. 
He is in throne. Er sitzt auf dem Thron. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Uh, Vater im Himmel. We thank you that Jesus is in throne. Wir danken dir, dass Jesus auf dem Thron sitzt. And that there's nothing impossible for him. Und dass nichts für ihn unmöglich ist. Help us to have greater faith. Hilf uns, größeren Glauben zu haben. Help us to trust him more. Hilf uns, ihm mehr zu vertrauen. Thank you for hearing us. Danke, dass du uns hörst. In, Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. God bless you. Gott segne euch. As you travel home, Während ihr auf dem Weg nach Hause seid, remember, denkt daran, you got somebody sitting on throne. ihr habt jemanden dort oben, der auf dem Thron sitzt. God bless you. Gott segne euch.